Moin Moin, hallo und herzlich willkommen im x 10 zurück. Ähm, heute ein neues Video von mir, der erste Teil aus einer längeren Serie, denn ich habe mir gedacht, ich starte ein neues Projekt und das wird nichts, nichts Geringeres als eine Weltumrundung. Ja, ähm, heute die erste Tour von Hamburg nach Oslo. Ähm, ja, ich fliege in dieser CRJ200 von J. Rollern. Ähm, ob das die ganze Weltumrundung mit diesem Flugzeug wird, weiß ich noch nicht, aber ich denke der größte Teil auf jeden Fall schon. Äh, ja, vielleicht so über den USA oder sowas, äh, habe ich mir überlegt unter Umständen mal auf eine 747 zu wechseln, um mal eine längere Strecke so fliegen zu können, weil die USA ja nun landschaftlich und so auch nicht so spannend sind in vielen Ecken. Ähm, und so speziell irgendwie für, für Städte, Hopping und sowas, habe ich mir halt gedacht, äh, das will ich in diesem Flug nicht machen beziehungsweise in dieser Weltumrundung, sondern halt mir landschaftlich schöne Ecken raussuchen, vielleicht auch mal den einen oder anderen Urlaubsort besuchen dabei und äh, vor allem Flughäfen anfliegen, die man normalerweise so nicht zu sehen bekommt. Ja, das ist das Ziel von diesem Video. Äh, ich fliege bei echter Zeit und echtem Wetter und ja, werde jetzt damit anfangen, das Flugzeug anzulassen. Ähm, ich mache das im Schnelldurchgang. Äh, wer jetzt hier irgendwie ein bisschen überfordert ist mit dem ganzen dem sei ans Herz gelegt mein äh, Tutorial, wie man dieses Flugzeug anlässt da ist das alles ziemlich genau erklärt so jetzt kommt wieder dieses Ruckeln, weil ich die Taxi Lights anmache, aber gut kann ich starten, das ist auch gut. Ja, ich werde jetzt hier beim Starten erstmal alles gleichzeitig machen, so halbwegs. So, dann suche ich mir mal eben hier, stelle ich äh, die ATIS Frequenz von Hamburg ein. Gar nicht so einfach. 1, 2, 3, Punkt, 1, 2. Na, so, drin bleiben. So. Arriving and departing runway 5. Okay, Ultimate 3003, da steht's. Gut. Also, dann stelle ich den Barometer schon mal ein. 3003. So, APU ist available. Dann kann ich den APU-Generator einschalten. Lead Air schon mal. Dann starte ich das IRS-Alignment. So, jetzt da die APU läuft, kann ich auch das Ground Power wieder ausschalten. So, und dann fange ich mal an, den Kurs einzugeben. Ähm, den, die Kurseingabe werde ich übrigens bei jedem Flug machen. Ähm, dieses ganze Flugzeug anlassen werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr mit aufnehmen. Das werde ich jetzt einmal machen und dann soll das damit auch gut sein. So, unser Ziel ist ENGM. Unsere also Origin Runway ist 05. Äh, Flugnummer, das lasse ich einfach mal offen. Okay. Ich habe mir die Route auf einer Internetseite ausgeben lassen. Die äh, verlinke ich auch nochmal in, in der Beschreibung zu diesem Video. Und zwar benutze ich den SIT EK7C. So, das kann ich schon mal ex äh, executen. So, und dann ab in den Flight Plan. Next Page. So, von diesem Punkt, ich gehe mal eben zurück, hier, EKIRN, ähm, geht es dann über den Airway U, 
M852 nach äh, ALA SA von dem aus geht es weiter über M852 nach ALS von da weiter über Z731 nach SABAK und dann ist es auch schon fast geschafft L997 nach Lunip ja. und von diesem Punkt aus gibt es nun ein Arrival so, hier 1L für ILS Runway 01 links mit Transition Rubas gut, execute ähm, jetzt kann ich mir diese Route hier in meinem Display anzeigen lassen so hier seht ihr jetzt äh, die ersten Waypoints und mit den Pfeiltasten hier im, im FMC kann ich jetzt die, die Waypoints mir durchschalten lassen So. Und da ist der Flughafen und hier ist noch äh, die Go-Around-Procedure drin, aber ich hoffe nicht, dass wir die brauchen. Okay. Dann ist das Ganze schon fast fertig. Jetzt kann ich nochmal kurz äh, in den Flightplan gehen. Ich möchte nämlich noch eine Performance Initialization machen. Und setze Thrust Limits auf 90% N1. Das ist einfach, damit die Triebwerke nicht überlastet werden, wenn ich äh, zu viel Schub gebe. Gut, und das war's dann auch schon soweit schon mit der Route. Das ist dann alles ins FMS eingegeben. Ähm, ich werde während dieses Fluges äh, die Flugsicherung nicht benutzen. Das ist mir ehrlich gesagt irgendwie zu viel Action. So. Die Nervsource schalte ich auf FMS. Ich fliege immer am liebsten mit dieser Ansicht hier. Das äh, ja, mag Geschmackssache sein. Aber ich bin der Meinung, so kann ich die Route am besten sehen. Ja. Den Autopiloten schalte ich schon mal auf NAV. Meine Reiseflughöhe wird sein 26.000 Fuß. Das werde ich jetzt mal länglich hier eindrehen. So. Und auf diese Reiseflughöhe möchte ich steigen mit zunächst mal 3000 Fuß pro Minute. Gut, das IRS Alignment ist abgeschlossen. Das ist auch schön. Ja, dann kann ich ja eigentlich beginnen, die Triebwerke zu starten. Ich mache das vor dem Pushback. Eigentlich macht man das ja, glaube ich, danach. Oder währenddessen. Keine Ahnung. Aber, äh, ja. Ich mache es jetzt einfach vorher. Pro Peach halte ich noch an. Gut. Und dann beginne ich das rechte Triebwerk zu starten. So, 15% N2. Treibstoff gegeben. Dann eben nicht. Neuer Versuch. Ja, 
scheint es zu buggen. Ah. Jetzt sieht es doch gut aus. Ja, sehr schön. Okay, Triebwerk ist an. Hydraulikpumpe und Generator dazu. Und den ganzen Spaß nochmal fürs linke Triebwerk. Da lasse ich mir jetzt ruhig ein bisschen mehr Zeit. So, feuerfrei. Ehrlich. So, auch das Triebwerk läuft. Generator an, Hydraulikpumpe an. Ignition aus. APU aus. APU dort zu, APU Bleed aus, APU Generator aus, Air Conditioning Packs natürlich an. Gut, Hydraulikpumpen sind alle an, Lichter sind an, ja, Taxilampen an, No Smoking, Seatbelt Sign, Passagierbeleuchtung an, also Passagierraumbeleuchtung. Ich würde sagen, das sieht alles ganz gut aus. Was ich noch machen muss, ist äh, die V-Speeds einstellen. Die schätze ich allerdings nur grob, muss ich zugeben. So, erstmal das äh, VT, also quasi meine Target-Geschwindigkeit, was ich so fliegen will. 310 Knoten. V1, wie gesagt, alles nur grobe Schätzung. Äh, das steht im Handbuch, habe ich mir allerdings noch nicht durchgelesen. Setze ich mal auf 140. Rotate 156, ja das ist gut und V2 so um und bei 170 so gut nochmal gucken, die Nefsos ist auf FMS eingestellt, das ist richtig Autopilot nimmt sich seinen Kurs aus dem Nef, ist auch gut Dann beginne ich mit Pushback. Dann gehe ich hier auf Plugins, Ground Services, Request Pushback. Sagen wir mal 50 Meter Request. So, jetzt müsste hier gleich links ein Auto kommen. Ja, da kommt's. Ich würde dann gleich sagen, dass ich die Parkbremsen lösen kann. Jo. Okay, dann löse ich die Parkbremsen. Ja, und dann werde ich da auch schon zurückgefahren. So, das war weg mit diesem kleinen Fenster. Und dann rolle ich mal zu Runway 05. Power Unit auch wieder ausgeschaltet habe, aber das sieht gut aus. So, und irgendwo in diese Richtung hier müsste es dann jetzt äh, zur Runway 05 gehen. Hat sich natürlich nach wie vor noch nichts dran getan, dass ich äh, die Taxi Routes nicht folgen kann oder den Taxi Routes nicht folgen kann. Äh, ja, kenne mich da einfach nicht genug aus, aber ich werde schon hinkriegen. Ja, hier sehen wir jetzt 440 nautische Meilen. Das ist die Strecke, die es jetzt zurückzulegen gilt. Ähm, ja. Wird, denke ich, etwa zwei Stunden dauern. Alles in allem. Ähm, 
Ich werde das wahrscheinlich in mehrere Teile aufteilen jetzt, dieses Video. Ähm, ihr könnt dann ja in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefallen hat. Ob ihr das irgendwie verkürzt haben wollt, ob ich im kommenden Teil dann äh, ja, längere Durststrecken so zwischendurch aus dem Flug rausschneiden soll. Da richte ich mich ganz nach euch, wie ihr das gerne hättet. So, ich schalte mal eben die Außenansicht. fast zu früh auf die Runway gefahren. Aber immerhin habe ich es ganz gut gefunden. Wetter, wie ihr seht, nicht so pralle. Kennt man ja aus Hamburg aber auch nicht anders. Raus. Hehe. <lacht> Verfahren, das ist ja auch großartig. Das ist gar nicht Runway 5, das ist Runway 33 hier. Naja, ich habe es angekündigt, ich kenne mich nicht aus. Dann crosse ich die mal ohne Erlaubnis. Und spiel hier ganz böse den Flughafen Rowdy. Jetzt könnte es was werden. So wie ich dieses Schild hier jetzt links deute, muss ich gerade ausfahren. Wollen wir mal gucken. So, unterwegs könnte ich mir nochmal einen Kaffee. Ja, ich muss ganz bestimmt gerade ausfahren. Hier steht auch 05 mit so einem Pfeil nach vorne. Das heißt bestimmt, Runway 5 ist geradeaus. GA, das steht bestimmt für General Aviation. Und die ganzen kleinen Parkplätze. was rotes CAT3 ja Runway 05 da vorne ist sie schick Ja, also ich hätte mir natürlich, äh, wenn ich das mit, mit ATC gemacht hätte, dann würde mir auch eine Route angezeigt werden, auf der ich äh, den Taxi machen soll. Aber mit dem ATC-System hier im X-Plane muss ich noch ein bisschen üben. Das habe ich noch nicht hundertprozentig begriffen, zugegebenermaßen. Ja. Mal gucken, was das so wird. So, da ich ja mit maximal 90% Leistung starte, relativ schwer bin und auch nur mit Klappen 5 starten will, da biege ich hier nochmal links ab und möchte die ganze Runway nutzen. Das heißt eigentlich Klappen 5, also mit einer Stufe Klappen. Das Klappen 5 habe ich mir so angewöhnt von der Boeing 737. Das eine Stufe Klappen halt 5 Grad. Hier sind das meine ich 8. Naja. 
whatever. So, bald ist es geschafft. glaube ich Overspeed auch wieder ganz massiv. Irgendwas stimmt da auch nicht. Bei mir wird jetzt hier angezeigt, der Wind kommt von rechts. Und ich dachte, man startet doch eigentlich immer gegen den Wind. Weil da ich keine Pedale habe, komme ich bei einem äh, Start bei Crosswind gerne mal von der Runway ab. Naja. Wenn mir das ATIS sagt, Runway 5, dann nehme ich halt Runway 5, komme was da wolle. So, ich schalte hier mal auf Fuel um. Das habe ich meistens zum Fliegen an. Gleich ist es geschafft. Ich mache schon mal die Landelichter an. Die Taxilichter aus. Woher diese Krachlaute kommen, weiß ich übrigens nicht. irgendwie beim Kurvenfahren. Naja. Gut. Erster Schritt ist getan. Ich habe die Runway gefunden. Sie hat sich gut versteckt, aber letztendlich habe ich sie doch gefunden. Okay. Bremsen, vergewissern, dass alles richtig ist. Flight Director ist an, Your Diaper ist auch an, das ist gut. Okay, dann Parkbremse lösen. Und ich gebe Vollgas. Jetzt also sollte man hier bei N1 gleich sehen, dass die Triebwerksleistung kurz über 90% steigt und dann aber vom äh, Autopilot wieder runter geregelt wird. Schon. Das Flugzeug zieht schon nach rechts. Der Wind drückt von links gegen das Seitenleitwerk am Heck. So 80 Knoten. soll, weil äh, die letzten Male hat der Autopilot manchmal Waypoints nicht wirklich erkannt, warum auch immer, und ist dann einfach an den Waypoints vorbeigeflogen und immer auf dem Kurs geblieben, bis er irgendwann, ja, 
Wahrscheinlich hätte er so lange gemacht, bis ihm der Sprit ausgegangen wäre, dem Flugzeug. So, und damit verabschieden wir uns dann auch schon wieder von Hamburg. Schöne, schöne x plane welt Bei schlechtem Wetter. Mal gucken, ich hoffe in Norwegen ist das Wetter besser dass wir uns mal ein bisschen die Fjordlandschaft angucken können. So, ähm ich stelle mal eine Geschwindigkeit von 500 Knoten ein. Äh, 500, Quatsch, 250, wie bin ich denn auf 500 gekommen? So, und jetzt habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass äh, der Autopilot tut, was er soll, und zwar die Steigrate anpassen, so dass ich bei der aktuellen Schubeinstellung mit 250 Knoten steige. Und das sieht so aus, als würde das funktionieren. So, gleich habe ich den ersten Waypoint erreicht. So, der ist erkannt worden, das ist gut. steige ich mit fast 4000 Fuß pro Minute und kann halt so die Geschwindigkeit halten. Aber wenn ich mir so den Anstellwinkel angucke, das sind jetzt, ja ich denke das sind ungefähr 12,5 Grad, oder? Ne, gar nicht. Das ist gar, ah, 10 Grad sind das. Das ist okay, denke ich. Kommt mir durchaus realistisch vor. Irgendwie hat sich die Geschwindigkeit resettet. Ich wollte ja mit 250 Knoten steigen und nicht mit 230. Ja, das funktioniert aber alles wie es soll, das ist gut. Ich bin begeistert von diesem Flugzeug. So, dann dürfte ich auch demnächst durch die Wolkendecke brechen. Der Waypoint ist auch erkannt. Das Flugzeug dreht sich auf Kurs. Das ist hier nochmal so ein Blick auf so eine Ortschaft. Bin mir nicht sicher, ich konnte es leider noch nicht ausprobieren. Ah, jetzt bin ich in eine Wolke reingeflogen. So, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich die Objektdetails erhöhe, ob ich dann auch an den kleineren Straßenhäuser sehe. Weil die habe ich im Moment halt jetzt noch nicht. Und an den Hauptstraßen und sowas sind halt überall Häuser, an den kleineren eher selten. Äh, vielleicht liegt das auch an der Höhe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, aber insgesamt gefällt mir das wirklich sehr gut. Ja, der Autopilot, da kann man nicht so viel zu sagen, um, er ist halt relativ einfach. Er hat zum Beispiel kein, äh, kein Autothrottle, also der, der Autopilot kann den Schub nicht steuern. Das kann nur ich, was der Autopilot jetzt kann mit diesem Speed-Modus hier ist, dass er eine Geschwindigkeit hält, darüber, dass er äh, während, äh, während Höhenänderungen die Steigrate verändert, das kann er. Ich muss gerade noch mal einen Schluck Kaffee trinken. So, ich habe jetzt hier Ground Speed von 279 Knoten, Total Air Speed von 285. So, ich bin jetzt über 10.000 Fuß, das heißt, ich kann die Landelichter ausschalten. Ich fliege jetzt hier gleich in so eine Wolkenformation rein. Also 2,9, das heißt 2.900 Fuß pro Minute. Bei 
bei 18.000 Fuß muss ich daran denken, äh, den Barometer auf 29,92 Inch einzustellen. Ich hoffe, ich denke dran. Und irgendwie haue ich gerade gewaltige Mengen Treibstoff durch die Triebwerke. 3440 äh, Lips pro Stunde pro Triebwerk. Das wäre im Moment äh, ja, unter eine Stunde Flugzeit. Aber gut, ich bin ja auch äh, immer noch auf 90% Schub und im Steigflug. Da kann man das glaube ich machen. Okay, ich stelle mal die Range etwas weiter ein. So. Gut, das ist jetzt voll. Das ist vielleicht etwas zu viel. So, jetzt kann man hier den nächsten Waypoint sehen und kann sehen, noch vor dem Waypoint werde ich bei aktueller Steigrate meinen äh, Top of Climb erreicht haben. Also diese kleine rosane Markierung da. Ähm, das ist ja quasi der Punkt, an dem das Flugzeug mir voraus berechnet, dass ich äh, meine Reiseflughöhe erreicht haben werde, die 26.000 Fuß, die hier stehen. Wollen wir mal gucken, ob das so stimmt. Ein kleinen Blick auf die Wolken. Meine Logo-Beleuchtung war aus. Fauxpas. Ja, bei aktueller Geschwindigkeit hat mir angezeigt, dass ich in einer Stunde 24 das Ziel erreicht habe. Das war sogar schneller als ich dachte. So, die Funkgeräte lasse ich während des Flugs weitgehend unberührt. Ähm, ja, wie gesagt, das ATC das mag sowieso, das ist wie beim FSX, also es mag auch äh, Routen nicht, die das ATC nicht selbst erstellt. Und da ich die Route hier äh, mir quasi eine, eine so pseudoreale Route aus dem Internet habe ausgeben lassen, ähm, da kann das ATC wenig mit anfangen. Ich fliege mit Sits und Stars und äh, ja, das ATC meckert dann halt die ganze Zeit, dass ich vom Kurs abgekommen bin, obwohl ich halt genau dem Kurs folge, den ich eigentlich haben will. Naja, und das sind dann alles so Sachen, das äh, nervt mich dann. Und deshalb mache ich diese Flüge ohne ATC. So, 35 Meilen noch. Wird übrigens auch hier in der Lags-Seite angezeigt, im FMC. So, man sieht jetzt hier auch gut, äh, in größeren Höhen haben die Triebwerke natürlich immer mehr zu arbeiten und die Steigrate sinkt auch immer weiter. Ich bin jetzt noch bei 2200 Fuß pro Minute. Allerdings ist auch der Treibstofffluss deutlich zurückgegangen. Sinkt auch immer weiter. Da ich auch in immer größeren Höhen bin, äh, vergrößert sich natürlich mein Ground Speed auch immer weiter. Ich bin jetzt bei Mach 0,508. Zugleich habe ich auch die 18.000 Fuß erreicht, dass ich dann den Parameter umstellen kann. Oha, sieht ja bedrohlich aus, wenn ich aus dem Fenster gucke gesagt sind reale Wettereinstellungen. Schlechtwetterfronten werden im X-Plane übrigens auch äh, hier im, im MFD angezeigt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Schritt Richtung Realismus. 
also Regengebiete und sowas werden dann glaube ich nicht angezeigt, aber also Wolkenformationen, in denen dann Stürme und Gewitter sind, die werden auf jeden Fall im, im, äh, nach MFD angezeigt. So, dadurch, dass meine Steigrate immer weiter sinkt, verschiebt sich natürlich auch mein äh, Top of Climb nach hinten. 17.700 Fuß. Ich fange schon mal an, am Barometer runterzudrehen. So, 29,92 Inch. Durch die Wolkendecke kann ich natürlich schlecht einschätzen, wo wir gerade sind. Und so ein paar Seen. Aber die Route sollte natürlich gehen äh, über Dänemark. Dann eine kurze Strecke über Wasser und quasi direkt nach Norwegen. Aber ich denke, die Seatbelt Signs kann ich ausmachen. Ja, die CRJ200, äh, ein richtig cooles Flugzeug, kann ich nur sagen. Alle möglichen Details, äh, ihr seht ja das detaillierte 3D-Cockpit, sind dann immer so Kleinigkeiten, zum Beispiel für Leute, die kein Tracker IR haben oder sich im 3D-Cockpit, äh, denen da manchmal die Zeit fehlt, sich drin umzugucken, um irgendwelche Schalter zu drücken oder sowas. Kann jetzt zum Beispiel aufs Yoke klicken und es verschwindet. Der Co-Pilot, äh, kann man auch anklicken und weg ist er halt, wenn einem das gefällt, der Co-Pilot kann man mit ihm fliegen. Ich habe ihn eigentlich immer an. Wenn ich mich im FSX die meiste Zeit darüber aufgeregt habe, dass ich ganz alleine im Flugzeug sitze. Ja, wieder so Details hier, die hochklappbare Armlehne, das ist ganz nett. Die Schalter sind alle animiert. Gut, es funktionieren nicht alle, aber ich kann hier zum Beispiel in diesem Display hier, kann ich hier ein paar Modi durchschalten. Primary zum Beispiel, dann wird hier das nochmal angezeigt. Ich kann mir Status anzeigen lassen. Da steht dann die Trimmung vom Flugzeug in allen äh, trimmbaren Rudern. Ja, so ein paar Werte, Oxy, denke ich, Sauerstoff, ja. Temperatur, Grad Celsius. Oh. Die Landing Elevation wird hier noch angezeigt. Die stelle ich meistens nicht ein, weil ich einfach äh, zugegebenermaßen zu faul bin, das zu recherchieren wie hoch der Flughafen liegt, an dem ich lande. Ja, hier sind die einzelnen Trim-Einstellmöglichkeiten. Ja, ich kann hier ECS, das Luftdrucksystem, mir angucken. Cabin Temperature 22 Grad. 24 will ich da haben, ist okay. Ja, Fuel. Ich kann mir die Electricity anzeigen lassen, also welche Basses ich geöffnet habe, wie viel Strom welcher Generator erzeugt, welche Leistung, wie viel Spannung, welche Frequenz. Ja. Die Knöpfe hier funktionieren leider alle nicht. Das kommt vielleicht in späteren Versionen noch von dem Flugzeug, muss man natürlich sehen. Äh, ja. Ich fliege auch ohne Transponder, ist ja ohne ATC auch und ohne anderen Verkehr nicht so wichtig. Noch 5000 Fuß bis zum Erreichen der Reiseflughöhe. Und dann dürfte auch Gott sei Dank der Treibstoffverbrauch endlich runtergehen. Mir macht das immer Angst, wenn ich sehe, dass hier quasi pro Stunde 4000 äh, Lips Treibstoff verbrannt werden, beziehungsweise 4500 und ich nur 5800 habe, aber noch über eine Stunde fliege. Ja, das Wetter über Deutschland, äh, ausgesprochen schlecht. In der letzten Woche war strahlender Sonnenschein. Und jetzt gibt es hier nur das zu sehen. Das sind 
noch 16 Meilen bis zum Punkt äh, Ekern. Und äh, wenn ihr euch erinnert, an dem Punkt habe ich dann meinen Departure aus Hamburg abgeschlossen. Weil das war genau der Set, den ich gewählt habe. So, und von jetzt an sitzt auch nur noch 396 nautische Meilen bis zum Ziel, bei aktueller Geschwindigkeit etwa eine Stunde Flugzeit. Also alles in allem eine ruhige Angelegenheit. So, dann denke ich, auf Reiseflugkühe werden sich die Triebwerke dann auch freuen, wenn äh, die Leistung ein bisschen zurückgenommen werden kann und vor allem die Ohren freuen sich. Ja, Außentemperatur minus 36 Grad Celsius. Das, äh, das Handbuch mal durchlesen, werde ich vielleicht in einer ruhigen Minute mal machen. Aber im Moment war es mir halt äh, am Anfang wichtiger, das Ding überhaupt mal in die Luft zu kriegen, weil wenn ich mir jetzt, also ich habe mir die CRJ200 in so einem Sonderangebot gekauft, die hatte quasi, das Flugzeug hatte Geburtstag und äh, ja, war 50% reduziert, dann habe ich es für, um also für um die 20 Euro gekauft, kostet normalerweise halt 50 und das war mir dann, äh, ja, da habe ich mir gedacht, das ist mir wert auf jeden Fall. Habe es nicht bereut, den Kauf. Ist auch ein umfangreiches Handbuch bei, in verschiedenen Sprachen. Äh, ja, ich habe mir die Download-Version davon bei Aerosoft gekauft. Kriegt man das Handbuch natürlich nur als PDF. Aber gut, das soll's. bei 24.000 Fuß. Ja, jetzt bin ich bei 24.000 Fuß. 8 mal noch 7 bis zum Punkt EK, dann ist das geschafft. in der Wolkendecke und man sieht so einen kleinen Flughafen, wenn ich mich nicht irre, ja, da hinten ist Wasser, ob das Küste ist, weiß ich nicht, aber ich nehme wohl an. Hier ist äh, nochmal ein Funkgerät. Warum das da ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Naja. Systeme für den Cargo-Bereich. So, der Piepston sagt mir an, ich bin äh, 1000 Fuß unter meiner Reiseflughöhe. Es ist also tatsächlich gleich geschafft. Und dann müsste der Autopilot automatisch äh, auf Althold wechseln, sobald ich die Reiseflughöhe erreicht habe. Diese Speedlampe müsste ausgehen und das Flugzeug müsste massiv beschleunigen. zum Ziel. So, der Web 
Checkpoint ist erkannt. Eine leichte Rechtskurve. Naja, so leicht ist sie gar nicht. 20 Grad Bank, wenn ich das hier richtig ablese. Ne, 15. seht ihr auch hier dieser kleine magentafarbene Balken da, zeigt mir jetzt an, dass ich wieder beschleunige. Die Schubeinstellung steht noch ungeändert auf Vollgas, aber das Speedhold ist ausgegangen und ja, das Flugzeug gibt jetzt quasi Stoff. Jetzt, wo das Flugzeug immer schneller wird, könnt ihr hier auch gleich sehen, wie die Zeit rapide runtergeht, die ich noch bis zum, äh, bis zum Ziel brauche. Ja, also ihr seht, der Autopilot ist einfach, aber erfüllt seinen Zweck. Jetzt sind es nur noch 57 Minuten. Hier oben kommt jetzt die äh, VT-Markierung gerade ins, äh, ins Bild rein. Ich sehe gerade diese Strecke da zwischen äh, Alasa und ALS ist ja auch verschwindend klein, ist ja fast ein Witz. Mal ein bisschen reinzoomen. Ja, und dafür war extra neuer Airway angegeben. Aber naja, es hilft ja nichts, weil ich denke, von diesem Punkt Alasa hätte der Airway da der neue einfach hätte keine Intersection gehabt und ich hätte den einfach nicht fliegen können. Na gut. Ja, was ist ansonsten zu diesem Flugzeug zu sagen? Ähm, also was ich auf jeden Fall festhalten kann ist, äh, dieses Flugzeug hat mir den Umstieg in X-Plane deutlich vereinfacht. Weil, ähm, ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich, wenn ihr meine anderen Videos gesehen gemerkt, äh, also wenn ihr die gesehen habt, habt ihr es gemerkt, dass ich äh, auf Flugzeuge, äh, ja, dass ich darauf setze, die eine große Systemtiefe haben. Also zum Beispiel äh, im FSX habe ich ja die PMDG Flugzeuge sehr geliebt. Und, ähm, ja, die hat es im X-Plane quasi nicht gegeben, solche Flugzeuge mit so viel Systemtiefe. Und dieses hier, J200, ist jetzt äh, das erste Flugzeug, das ähnlich komplex zu bedienen ist. Aber ich denke mir halt irgendwie, wenn ich eine Simulation spiele, dann möchte ich auch eine wirklich tiefe Simulation spielen und äh, ja, viele Details drin erleben. Und da ist dieses Flugzeug, kommt mir da eigentlich gerade recht. Also die PMDG-Flugzeuge, so kommt es mir zumindest vor, haben noch ein bisschen mehr Tiefe. Ähm, gut, das könnte daran liegen, dass die Flugzeuge an sich komplexer sind als diese CRJ-200. Der Autopilot ist halt so, eine, so ein Indiz dafür, dass das Flugzeug nicht besonders äh, komplex ist. Aber naja. Was man hier vorne übrigens sieht, ähm, diese Bruchkante da, da gehe ich fest von aus, dass das, ähm, dass das auch eine Bruchkante zwischen zwei Szenerie äh, Arealen ist. Wenn man den X-Plane installiert, sucht man sich ja quasi so äh, Quadrate auf der Weltkarte aus, wo man die Szenerie für installieren möchte. Da habe ich alle genommen. Ja, aber ich gehe halt davon aus, dass das hier so eine Bruchkante ist. So, ich habe das VT, VT, 
Target, denke ich, wird das heißen, erreicht. Jetzt nehme ich mal ein bisschen Schub zurück. Und will mal sehen, ob ich die Geschwindigkeit halten kann. So, 47 Minuten noch bis ENGM, bis zum Ziel. Ich glaube, ein bisschen langsamer werde ich, aber das ist okay. Ja, ihr seht, der X-Plane regelt die Sichtweite so, dass er quasi ähm, da, wo das Wetter sagt, da ist Sichtweitenende, ähm, da legt er so einen unschärfen Schleier drüber. So, wenn man jetzt hier aus dem Fenster guckt, diese, diese Wasserläufe mit den ganzen kleinen Inseln da, das sieht einfach unglaublich geil aus, wenn man mich fragt. Ich möchte noch mal festhalten, das sind... Äh, mittlere bis eher niedrige Details. Na gut, der X-Plane ist halt eine ziemlich aktuelle Simulation. Kann man schon erwarten, dass der besser aussieht als der alte FSX. Aber besonders cool an X-Plane finde ich, dass es eben so gut mit Hardware äh, skaliert. Also bessere Hardware führt auch zu besseren Bildergebnissen oder zumindest äh, zu besseren Framerates. Das ist eine coole Sache. Ja, um äh, zurück auf das Thema PMDG zu sprechen zu kommen. Äh, da habe ich mit äh, großer Freude von PMDG in einem Forenbeitrag gelesen. Das war äh, ein Mitarbeiter oder Entwickler oder Pressesprecher, bin ich mir nicht ganz sicher, von der Firma Precision Manuals. Ähm, der eben gesagt hat, dass äh, PMDG Flugzeuge für den x Simulator kommen werden. Und im Moment sieht es wohl so aus, dass äh, nicht ganz fest steht, welches als erstes kommt. Es wird irgendwie an diesem äh, Embraer Regional Jet und der Boeing 737-800 gearbeitet. Halt Konvertierung der NGX bzw. der Jetstream vom FSX in X-Plane. Und äh, ja, das ist quasi die coolste Botschaft, die man als X-Plane äh, Enthusiast so kriegen kann. Weil äh, die PMDG Flugzeuge gehören halt zum Besten, was man so auf dem Addon Markt, auf dem Payware Addon Markt finden kann. Also das wird richtig groß, wenn die kommen. So, dann werde ich mal eben im FMS gucken. In der Lexliste bin ich ja schon. Hier, wenn ich mir jetzt angucke, in diesem Punkt äh, GM978, da soll ich auf 12.000 Fuß sein. Aber das ist ja noch ein ganzes Stück. Da habe ich also noch Zeit, den Sinkflug zu planen. beziehungsweise die Kamera ein bisschen erhöhen im Cockpit, wenn man hier sich den Küstenlauf nochmal angucken kann. Und die, die Geometriedaten, die dem zugrunde liegen, scheinen auf jeden Fall sehr genau zu sein, weil das sieht wirklich natürlich aus hier alles. Hier so eine kleine Bucht. Ähm, besonders cool ist übrigens, wenn man ähm, in bergigen Regionen bzw. in bergigen Küstenregionen fliegt, und dann tief liegt über dem Wasser. Das ist äh, wirklich richtig geil, weil im Wasser spiegeln sich dann auch die Berge wieder und so. Gut, das gab es, glaube ich, im FSX auch. Aber hier ist natürlich die, äh, die Darstellung, sieht einfach cooler aus. Das gut, das Programm ist halt neuer. Zugegebenermaßen auch äh, ein bisschen Hardware-hungriger als der FSX. Aber ich denke, X-Plane wird die Zukunft sein. Übrigens, äh, wenn manchmal das Wetter plötzlich wechselt, da müsst ihr euch nichts bei denken. 
Das liegt daran, dass äh, der Explain einmal pro Stunde neue Wetterdaten runterlädt. Also einmal pro Stunde macht er es alleine. Ich kann auch sagen, jederzeit, äh, ich möchte jetzt neue Wetterdaten haben. Aber mir langt das eigentlich, wenn die einmal pro Stunde aktualisiert werden. Und dann kann es passieren, dass sich Wolkenformationen plötzlich ändern. Hier mal den Küstenlauf angucken. Ja, und wenn ich den äh, X-Plane jetzt auch insbesondere mit dem neuen Microsoft Flight vergleiche, dann ist das Erste, was mir auffällt, kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Also das finde ich auch ein bisschen schwach von Microsoft. Die haben das ja groß angekündigt. Äh, Flight soll... Äh, ja, quasi den Flight Simulator beerben. Äh, sie haben vorher schon gesagt, man braucht keine Angst haben als äh, Fan vom Flugsimulator, also vom Microsoft Flugsimulator. Das Microsoft Flight wird auch wieder eine Simulation und sie haben bloß das äh, Flight Simulator, also Simulator haben sie aus dem Namen weggelassen, um halt so den Neuanfang der Serie äh, festzumachen daran. Aber äh, ja, gut, wer es gespielt hat, sieht da ist nichts raus geworden. Ein Simulator ist das nicht mehr. Das ist halt ein Flugspiel. Als Flugspiel ist es auch bestimmt nicht schlecht, aber eine Flugsimulation ist es nicht. Äh, die Welt ist unbelebt, da fahren keine Autos drin rum oder irgendwie irgendwas am Boden. Äh, es gibt keine Verkehrsflugzeuge. Ja, so, äh, das Angekündigte ist jetzt passiert. Das Wetter hat sich geändert. passieren. Ja, und alles in allem sind das halt so Sachen, die mir den Microsoft Flight äh, das Spiel so ein bisschen malig machen. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt mit den ganzen Wolken. Ich schalte mal in die Außensicht. Vielleicht kann man da ein bisschen was sehen oder zumindest wird man da mal einen schönen Blick auf die Umwelt erhaschen können.